és que sóc l'hòstia. Estem en temps de bolets, bé, ara quan estem fent aquest plat, eh? I va i compro una bossa de bolets congelats per fer el plat d'avui. Avui farem quixé de bolets. I m'ha vingut el plat mentre estava comprant al supermercat i he vist una bossa de bolets congelats, una barreja de bolets congelats. I un dia els vaig provar i em van agradar i pensar, hòstia, Tati, aquests bolets per fer un quitxé potser queda bé. I aquí els tenim. Avui us faré un quitxé de bolets. I és molt senzill. A veure què necessitem. Necessitem, mireu, he comprat una miqueta de massa brisa, de massa com de galeta però salada. Tenim llet, 150 centilitres, nata, 150 centilitres, un ou per cada got de llet i de nata, és a dir, dos ous, una miqueta d'all, he agafat dos alls picolats, una miqueta de romaní, si n'hagués tingut de fresc, hagués fet ser de fresc, és sec aquest, i els bolets congelats, que és una bossa de mig quilo. I, sobretot, molt important, un molle antiadherent com aquest que li he posat, mireu, un molle que s'obre i es tanca i que li he posat una miqueta de paper del fons, de paper silicona. Doncs amb això ja ho tenim tot per fer el quitxer. Som-hi? Fem-lo? La Gemma no té ganes de que ho faci. Té ganes de provar-lo ja. Què tal? Com estem? La Gemma em fuga aquí i dic que que no cap aquí dintre del foc. Tranquils, que la paella encara està freda. Bé, anem a començar. El primer que farem és posar a la paella una miqueta d'oli d'oliva. Oli d'oliva. I posarem els dos grans d'all picolats. Ho courem una miqueta. Ho courem una miqueta, encén el foc, ara sí. Com que és inducció anirà molt ràpid. I un cop estiguin fregidets els alls, hi posarem els bolets congelats, no fa falta que els descongeleu, congelats aquí a la paella. I els deixarem coure, que es vagin coent, 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 fins que vagi perdent l'aigua. Som-hi, això és el que farem. Ja tenim l'all fregidet i ara hi posem els boletets congelats, sense por. No passa res. També ja hi podem posar, mireu, el romaní. Ja ho deixarem coure tot, que es vagi coent, fins que el bolet hagi perdut l'aigua. També hi podem posar ara una miqueta de sal, una miqueta de sal al bolet, i també una miqueta de pebre. I en aquest bol la base pel quitxé. Ficarem els dos ous sencers, rovell i clara, una miqueta de sal, aquesta sal està humida, però bé, és igual. I batem els ous, ben batut. I un cop ben batut l'ou, el que farem és posar, mireu, la nata i posar la llet. I ara el que anem a fer és en aquest molle posar la massa una miqueta en el paper siliconat, el traiem i ara agafem aquesta massa de quitxé, mireu que ja ve estirada, embolicada i rodona i el posem, mireu, el posem en el molle, eh? El posem en el molle, a poc a poc, a poc a poc, arribant a les cantonades, molt important, arribant a les cantonades, mireu, arribant a les cantonades, i ara, perquè ens quedi bé, agafem el mateix paper i apretem la cantonada, mireu que bé, mireu, i el deixem així, encara que sembli que s'obri massa de quitxer, de moment, fins que no fiquem el farcit, 
el deixem... Mireu els bolets, no els he remenat encara, eh? Tal com els hem ficat. A l'all amb l'oli, fregidet, els bolets congelats i mireu com estan. Mireu, ben saltejadets, ben saltejadets, fins i tot aquest suquet és molt interessant, aquest suquet. Aquest de ser un gustet, però el pastís, mireu, és perfecte. Els bolets, saltejadets, una miqueta de suquet, i ara el que farem, ho haig de fer aquí tot junt, és posar aquests bolets aquí amb la base de llet, ous i nata ho barrejo ben barrejat ho barrejo ben barrejat mireu, ho barrejo ben barrejat i ara ho posem en la tarta de quitxe. I ara ha arribat el moment d'endreçar una miqueta, mireu, endreçar una miqueta i tallem la molta massa que ens surt. Jo crec que fins aquí ja ens quedarà prou bé ja ens quedarà prou bé. Ja tenim preparat la quitxer. Doncs ara el que farem és polsar-la al forn i la deixarem coure entre 25 i 30 minuts. Tot i així ja us ensenyaré a com veure quan està fet i quan encara no està fet. de bolets del forn, mireu, la tenim aquí, que l'entoneta, eh? Eh, alto, això crema, mireu. Si la bellugo, no es belluga, el farcí, vol dir que està cuit, i després també, si agafo un ganivet fi, té de ser, o una punxa, i el clavo, té de sortir net, mireu, surt net. Això vol dir que ja està cuit. Que maco, quin olor, eh? I està calent, això està de fer fred, l'hem de deixar de fredar, jo ho faré calent. Molt bé, bueno. Mireu, obrir, obrir, mireu, obrir el molle i tenim la quix aquí, amb la massa cuita, la massa cuita, amb la part de sota del motllo. Això es té de fer, mireu perquè si no se'ns obre, això es té de fer fred. Però bé, aprofitarem i ho farem una costilla espectacular. Vaig a tallar un tall, tot i que estigui calent, que es té de menjar, la quixa es té de menjar calentoneta, eh? Calentoneta. No tan calenta com està ara, però bé, no? I mireu, mireu, la massa, els bolets, provar-la, tot i que està molt calenta, mireu, la provem. Finíssima, boníssima. Quan gravem en directe, no podem dissimular, eh? Jo us recomanaria que estigués una miqueta més freda, perquè m'he cremat, però està boníssima. Bona tarda, o bon dia. Que tinguem bona cuina.